Feel the waves cut through me Hypnotized Don Visayas at Mindanao, bumaba sa lima sa kada isang daang libong individual na nagpupositibo sa COVID-19 kada araw o halos nasa pre-surge level ang NCR o National Capital Region. Patuloy naman ang pagkilos ng Davao City para masolusyonan ang problema rin nila sa COVID-19. May ulat si Mark Catalpo. Malapit ng maabot na National Capital Region ang kaparehong bilang ng mga kaso na naitala bago ang COVID-19 surge noong Marso. Sa pinakahuling monitoring report ng Okta Research, nakapagtala lamang na mahigit pitong daang bagong kaso ng COVID-19 ng rehiyon sa nakalipas na pitong araw. Labing walong porsyento itong mas mababa kumpara sa nagdaang linggo. Nasa 5.49 na lang din ang average daily attack rate sa Metro Manila, ibig sabihin nasa limang individual ang nagpapositibo sa kada isang daang libong populasyon. Ang reproduction number o ang bilis ng pagkalat ng sakit na itala lamang sa bilang na 0.71 habang nasa 7% ang positivity rate. Ang Pateros, Navotas, Malabon at San Juan mas mababa na sa dalawang po ang naitatalang kaso kada araw. Base naman sa COVID tracker ng Department of Health, nasa safe level of 47.5% ang hospital bed occupancy sa NCR. Habang patuloy ang pagbaba ng kaso sa NCR, kabaliktara naman ang sitwasyon sa Davao City. Ayon sa Okta, nakapagtala ng halos limang daang kaso ng COVID-19 sa Davao City kahapon na siyang pinakamataas buhat na magsimula ang COVID-19 pandemic. Ang kanilang ICU utilization rate umabot na sa 91% o critical level. Sa ngayon, nasa 10.2% ang average daily attack rate sa Davao City ayon sa DOH. Ayon kay Davao City Health Office Acting Head Dr. Ashley Lopez, target nilang i-convert ang anim pang eskwelahan sa lungsod bilang isolation facilities. Sakali namang umapaw ang mga ospital sa Davao City, dadalhin ng mga pasyente sa mga ospital sa ibang probinsya sa Davao Region o iba pang bahagi ng Mindanao na minakala ang COVID-19 beds. pag naman ng DOH, patuloy ang kanilang pagtulong at pagbabantay sa sitwasyon sa Davao City. Nagbibigay po tayo ng additional manpower, budget and also we are helping them in their emergency hiring. Nakapagpadala na po tayo ng mga equipments na pangangailangan. Uh, nakakatulong din po tayo sa pag expand no nitong mga kapasidad, especially expanding their ICU beds. We are facilitating na yung network of hospitals ay gumana na po para mas ma-decongest natin ang mga malalaki nating ospital dito sa lugar na ito. Mark Fetalco, Para sa Bayan. At batay naman sa pinakahuling datos ng Health Department o DOH, 6,833 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. 3,441 naman ang naitalang gumaling. Kaya 1,261,150 na ang total recoveries. 1,346,276 naman ang kabuang bilang ng mga kaso sa Pilipinas. 61,776 pa rito ang aktibong kaso. Habang isang daan at sampu naman ang namatay kaya nasa may git 23,000 ang COVID-19 related deaths sa Pilipinas. Nanindigan ng ilang eksperto sa kahalagahan ng pagsusuot ng face shield bilang karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Partikular na yan ngayon dahil na rin sa mas nakakahawang Delta variant ng naturang sakit. May ulat si Ryan Lesiget. Hindi pa borang ilang health expert na tuluyan ang itigil ang paggamit ng face shield sa mga matataong lugar. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Dr. Edsel Salvana ng DOH Technical Advisory Group na mahalaga pa rin ang paggamit ng face shield bilang extra layer ng proteksyon, lalo na sa banta ng Delta variant ng COVID-19. Sa pag-aaral, ang, ang Delta variant is 60% more transmissible than Alpha. Ano ba yung Alpha? Yung Alpha is UK variant, which is already 60% more transmissible than the original virus. So, 60% plus 60% pa. So, halos four times po yung uh, pwedeng maging uh, increased transmissibility na to. Ang IITF naman may inirekomenda na kay Pangulong Rodrigo Duterte na panatilihin pa rin ang pagsusuot nito sa mga enclosed indoor spaces tulad ng mga ospital, paaralan, workplaces, public transport at terminal at mga simbahan. Sa panig naman ng Philippine National Police, tiniyak naman nila ang patuloy na pagbabantay hanggang makapagpas siya ang Pangulo. Muli na manghinimok ni Salvan ang publiko na magpabakuna na para may dagdag proteksyon laban sa sakit. Lampas isang taon na po talaga itong ating COVID-19 pandemic. 
meron na pong tinatawag na light at the end of the tunnel. Matatapos na rin po natin itong pandemya na to uh, sa pamamagitan ng malawakang pagbabakuna. Uh, itong mga threats katulad ng Delta variant um, uh, are really concerning. Kaya mas lalo dapat natin paitingin itong ating uh, pagbabakuna. Sa ngayon, nananatili sa labing tatlo ang kaso ng Delta variant ng COVID-19 sa bansa at karamihan sa mga ito ay mga crew ng barkong MV Athens. Tiniyag rin ni Salvana na wala pang naitatalang community transmission ng Delta variant ng COVID-19 dahil na rin sa ginagawang pag-iingat ng gobyerno tulad ng travel ban sa India. Samantala, sinabi naman ng DOH na walang sapat na ebidensya sa ngayon para masabing ineffective laban sa COVID-19 ang bakuna ng Sinovac. Ito'y matapos mapaulat sa Indonesia na nasa mahigit tatlong daang healthcare workers na tinamaan ng sakit kahit na bakunahan na. Hindi po natin ikakaila na meron talagang breakthrough infections. That's what you call kapag fully vaccinated ka tapos nagka-infection ka. Pero kailangan pa rin po natin malaman ang mga kumpletong datos para pa rin atin pong ma-analyze maigi. Yung real world studies po nagpalabas na na lahat ng bakuna, pati po yung mga ginagamit natin dito sa ating bansa, ay pantay-pantay sa effectiveness. Ibig sabihin, it can prevent severe infections and hospitalizations. Ryan Lisiges, para sa bayan. Tinaasan pa ng pamahalaan ang deployment ceiling sa mga healthcare worker na papayagang mga ibang bansa ngayong pandemic. Mula sa itinakdang 5,000 ceiling, itinaas ang limit nito sa 6,500. May ulat si Mela Les Moras. Paalis na sana ng bansa ang nurse na si Ronald Cuenca Dahay para magtrabaho sa Saudi Arabia. Pero naabutan siya ng suspensyon. Dahil sa COVID-19 pandemic, nagtakda kasi ang pamahalaan ng annual deployment ceiling na 5,000 para sa mga healthcare workers na nais mang ibang bansa. At sa isang advisory ng Philippine Overseas Employment Administration, hunyo pa lang naabot na ang limit. Dahilan para itigil muna ang deployment ng mga nurses, nursing aides at nursing assistants sa abroad. Malaki pong peru- issue to sa part ko po. Lalo na po yung sa mga nag-apply bilang registered nurse katulad ko na gumastos na po ng malaki. Sana po sa pamalaan, sana po dingin nyo po ang aming mga nararamdaman, lalo na po sa hirap ng buhay ngayon. Bilang tugon naman sa hinaing ng mga tulad ni Ronald, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, base sa pinakabagong IATF Resolution No. 122, tinaasan na ng gobyerno ang limit sa bilang ng mga healthcare workers na ipadadala sa ibang bansa mula sa dating 5,000 at ngayon 6,500 na. Pasok dito ang mga nasa ilalim ng Mission Critical Skills na may perfected contracts as of May 31. Paliwanag ng Department of Labor and Employment, hindi naman nais ipiti ng pamahalaan ang mga healthcare workers kundi kailangan lang ding balansihin ang pangailangan ng bansa sa gitna ng pandemic. Pagtitiyak ng ahensya, patuloy naman nilang isinusulong na mapataas ang bilang ng ceiling para mas marami rin mapagbigyan. The ATF heard this appeal. I understand this original request was for an additional 5,000 although ang napagbigyan lamang ah uh, ay additional na 1.5. So, hindi naman hihinto si Secretary Bebot na umapila habang nakikita niya na meron tulad ng binanggit nga niya. We have sufficient uh, number of healthcare workers. Bukod naman dito, may iba pang polisiyang napagkasundoan ang IATF. Isa na riyan ang pag-urong sa effectivity date ng patakarang nagpapagaan sa testing and quarantine protocols ng mga inbound international travelers na nabakunahan sa Pilipinas. Mela Les Moras para sa Bayan. Samantala tutula papuntang Cebu ang ilang opisyal ng Department of Health para silipin kong naipatutupad ang testing at quarantine protocols ng IATF. Pero ang Cebu nanindigan sa anilang sariling polisiya. Nagbabalik si Mark Fetalco. Bilang pag-iingat pa rin laban sa mga COVID-19 variants, nanindigan ng IATF na kailangang ipatupad sa buong bansa ang kasalukuyan testing at quarantine protocols para sa lahat ng inbound travelers. Kaunin nito nakatakdang pumunta ang ilang opisyal ng Department of Health Cebu kung saan ipinatutupad ang swabapan arrival policy. Sa ilalim nito, pauwiin ng OFW sa returning Filipinos mula sa kanilang quarantine hotel kapag negatibo ang swab test. Itutuloy nila ang 14-day quarantine sa kanilang bahay at sa ikapitong araw, sa ilalim ulit sila sa swab 
test. Pero sa patakaran ng IETF, sa ikapitong araw pa dapat itest ang mga OFW at dapat din nilang tapusin ng 10-day quarantine sa facility. Ayon kay health spokesperson Maria Rosario Vergere, suportado ito ng World Health Organization at Center for Disease Control and Prevention. Hindi po pwedeng paiba-iba ang ating mga pagpapatupad ng border control. Kailangan uniform po yan across all of our regions so that we can prevent the entry of this type of variants in the country. Ito po yung pamamaraan na kahit may makalusot, kahit mag-false negative pa man yung test, um, hindi na nakakahawa by the time uh, matapos tong 14 days na to, mababa na po yung chance uh, na meron pang natitirang virus kahit mamiss po ng tests natin. Sa kabila nito, ipinagalaban pa rin ng probinsya ng Cebu ang kanilang sariling polisiya kahit ipinagutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte na sumunod sila sa tinakda ng IETF na facility-based quarantine muna bago ang testing sa ikapitong araw. Models that you get from the Centers for Disease Control is just a model and cannot be based as a guide to policy making. Third, we have data on the ground and that would be the better way to handle this issue. Una lang sinabi ni Cebu Governor Gwen Garcia na paninindigan niya ang pagkapatupad ng sarili nilang protocol sa arrival ng mga OFW. Lumagda rin ang malungkong resista mula sa Cebu sa isang manifesto na humihiling sa National IETF na pahintulutan ng local governments na magpatupad ng sariling polisiya sa pagtugon sa krisis dulot ng COVID-19. Mark Fetalco, Para sa Bayan. Pansamantala ang sinuspindi ng Department of Labor and Employment ang deployment ng mga Pilipino sa Bansang Oman. Paliwanag ng Labor Secretary Salvestre Bellio III, ito ang kanilang naging desisyon base na rin sa rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs. Kasunod ito ng desisyon ng Bansang Oman na isama ang Pilipinas sa kanilang travel ban. Sa Governing Board Resolution No. 5 ng Philippine Overseas Employment Administration, nakasaad na magtatagal ang suspensyon Hanggang payagan na muli ng Oman ang pagpasok ng mga Pilipino sa kanilang bansa. Mula Enero hanggang Mayo, 5,000 OFW ang nai-deploy sa bansang Oman. Nagpadala naman ang Office of the Civil Defense o OCD Region 8 ng halos 50 medical frontliners sa lungsod ng Tacloban upang makatulong sa kakulangan ng mga tauhan doon. May ulat si John Arua. Nag-deploy ng mga karagdagang nurse at doktor sa Tacloban City para tugunan ang kakulangan dulot ng COVID-19 pandemic. Halos limampung medical frontliners ang pinadala sa iba't ibang mga ospital sa lungsod. We received a call from the Department of Health requesting us to uh, provide augmentation because of the fact that uh, there is a shortage of medical personnel in the region. Mula sa iba't ibang government agencies gaya ng PNP at BFP ang mga frontliners na pinadala sa Tacloban City. Sagot ng Office of the Civil Defense ang matitirhan ng naturang mga medical frontliners. Umabot na sa may git 133,000 ang total vaccine administered sa Metro Manila kahapon. Kung isasama ho ang bilang mula June 13 hanggang June 17, aba, aabot na tayo sa halos kalahating milyon o higit 492,000 ang total doses administered. Sa buong Pilipinas naman, halos 300,000 na o may git 285,000 ang nabakunahan kahapon. At kung bibilangin po mula June 13 to June 17, halos siyam na rang libo na ang kabuang bilang ng doses administered sa buong Pilipinas. At ayon sa NTF, National COVID-19 Vaccination Operations Center, asahang tataas pa ito ha, lalo't Bulto-bulto na ng supply ng bakuna ang dumarating sa bansa ngayong buwan habang may mga paparating pa sa mga susunod na araw at buwan. Nakahanda na ang Bureau of Customs sa pagdating ng mas maraming bakuna sa nalalabing bahagi ng taon. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Commissioner Ray Leonardo Guerrero na nasa may git 14 million doses na ng COVID-19 vaccines ang nabigyan ng clearance sa ngayensya. Ito ay mga bakunang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer at Sputnik V. At para mas mapadali ang pangbiyahe ng bakuna papunta sa mga storage facility, binuo ang COVAX importation unit sa tulong ng IATF at iba pang ahensya. Magdamagang bukas ang kanilang one-stop shop para mabilis na maaprubahan ang pagpasok ng mga bakuna. Sa kabila nito, maikpit ang pagbabantay ng Bureau of Customs sa mga smuggled na bakuna at iba pang kagamitang pangmedikal.
Ang ginagawa natin sa One Stop Shop, meron na tayong free arrival clearance kung saan itong mga critical uh, vaccines na ito, mga critical uh, medicines and uh, equipments na kinakilala natin sa panlaban sa COVID ay naproposeso na kaagad no? bago pa sila dumating dito sa ating bansa. Para sa ganun, uh, paglapag nito mga kargamento na ito, dire-diretso na sila sa ating mga storage facilities. Susuri namin lahat ng mga ito mga PPAs, mga kargamento na ito na kuwapasok at nalalaman namin kung ano yung mga legitimate yung mga kargamento at yung mga kargamento walang karampatang certificate o permit galing sa FDA ay nasasabat na natin kagad. Nagsimula na rin ang vaccination rollout sa Philippine Stock Exchange kanina. Inaasahang makakatulong ito na mapanumbalik ang kumpiyansa ng mga investor sa ating bansa at unti-unting makabango ng ekonomiya. May ulat si Kenneth Pasyente. Mahalaga ang papel ng stock market sa pagtukoy ng economic performance ng bansa. Kaya malaking bagay sa ekonomiya ang pagsisimula ng vaccination rollout sa Philippine Stocks Exchange na nangangasiwa sa stock market. Kanina, higit isang daang empleyado ang nabakunahan ng Sinovac. Mula ito sa pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng tagig sa national government. Ito ho ang susi sa pagbubukas ng ekonomiya ng mga kababayan natin makapagbalik sa kanilang mga trabaho. With the vaccination, hopefully the kind of reopening we will have will be a sustained one. It will be a continuing reopening but we will still be uh, gradual safely dahil po may mga new variants. Kinuha na rin ang pagkakataong ito ni NEDA Secretary Carl Chua para mabakunahan. It will allow us to really open the economy more and uh, bring back some of the joys that we miss over the past uh, one and a half years. Nagpasalamat naman ang pamunuan at mga empleyado ng PSE sa pag-agapay na ito ng gobyerno. This symbolic vaccination is going to help you know, uh, restore confidence of the investors. And hopefully, this will propel our stock market to higher levels. Well, for one, no, um, siguro we feel safer when we go outside the house. And when we also go home, uh, hopefully, hindi kami, ma, hindi kami tamaan and also hindi kami makahawa din. Muli namang binigyang diin ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga bakuna sa bansa. Yung Moderna, hindi po siya maanda maridelay. Uh, June na uh, 25 po ang dating niya. That's uh, more or less uh, 250,000. And then mayroon silang pinahako na it will be increasing uh, by month. Uh, 1 million ang uh, darating this coming, uh, this coming July. And then 2 million sa uh, another 2 million sa uh, uh, September. And then the remaining, you know, the remaining uh, more or less uh, uh, 15 million will be delivered during the fourth quarter. Ayon pa kay Galvez, kasalukuyan nang bumubuo ang technical working group ng NTF ng mga pulisiya kaugnay naman ng pag-uwi sa bansa ng mga bakunadong OFW. Kenneth, pasyente para sa bayan. Kasago na bilang vaccination site ang gymnasium sa loob ng Camp Sergeant Quintin M. Mercedito o Merecido sa Buhangin, Davao City. Target nitong mabakunahan ang nasa mahigit siyam na libong kawani ng Philippine National Police. May ulat si Julius Pakot ng PTV Davao. Bakuna na lamang ang hinihintay para makaarangkada na ang vaccination rollout ng Police Regional Office 11. Ayon kay Police Major Yudisan Yultiano, ang spokesperson ng Police Regional Office 11, pasado na para maging vaccination site ang gym sa loob ng Camp Sergeant Quintin M. Merisido sa Buhangin, Davao City. Nakahanda na rin ang kanilang medical frontliner na maging mga vaccinator. We are waiting pa rin po sa vaccine kasi as soon po na darating yung vaccine ay magkakandak na po ng uh, vaccination sa ating mga kapulitan. Nagahanda naman sa pagbakuna sa mga kawanin ng Davao City Police Office. Tanong gawing vaccination site ang Police Chapel at Multipurpose Building ng PNP sa Davao City. Giplaster na ang pagpahiga yun ani na akit anapod o nasusi na sa tuwang City Health Office ang mamahimong vaccination site sa Kapulisan sa Davao. 9,630 ang target na mabakunahan ng mga pulis ng PRO 11 as of June 8, 2021. Nasa 175 na mga pulis dito sa Davao Region ang nabakunahan na kontra COVID-19 kung saan karamihan ay mga pulis medical frontliner na kabilang sa A1 Priority Group. Mula dito sa PTB Davao, Julius Pakot para sa Bayan. Maraming maraming salamat sa inyong 
patuloy na pagkangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.